SNC 2D Chimie 4.1, Sciences 10 e année. Aujourd'hui, on fait les sciences avec moi, Monsieur Duchamp. Unité 2, chapitre 4, section 1, page 142. 1 à 4. Nous allons maintenant adresser les questions à la page 142, numéro 1 à 4. Ici, on se retrouve dans chapitre 4, qui est une nouvelle section, une l'unité de chimie. Alors, la première question nous demande de vérifier les connaissances de ce que tu viens d'apprendre pendant la lecture de chapitre 4 et de suivre les notes du cours. La question se lit comme ceci. Pourquoi est-il important de connaître le nombre d'électrons de valence pour les liaisons chimiques? Donc, je répète. Pourquoi est-il important de connaître le nombre d'électrons de valence pour les liaisons chimiques? Donc, si tu sais bien c'est quoi un électron, tu sais que ceci est un particule subatomique qui a une charge négative et il se retrouve sur la couche extérieure d'un atome. Et le mot « valence » veut dire « sur la couche la plus extérieure de cet atome ». Donc, on sait bien qu'un atome a des couches d'électrons. Donc, quand on dit « un électron de valence », on y parle d'un électron qui est sur une couche extérieure. Dans les couches. Donc, so, couche extérieure. Et comment est-ce que ceci influence les liaisons chimiques? Bien, c'est actuellement les électrons de valence qui déterminent les types de liaisons. Donc, s'il si y a un certain nombre d'électrons de valence, ceci va déterminer le type de liaison qui est faite. Donc, pour répondre à la question pourquoi est-il important de connaître le nombre d'électrons de valence pour les liaisons chimiques, c'est... Parce que les électrons de valence déterminent la type de liaison qui est fait. Et maintenant, numéro 2. La question se lit comme ceci. Quand un nombre composé ionique binaire, voici le mot clé, quel suffixe est utilisé dans la partie du nom pour indiquer l'agnon? Donc, on a euh, aussi le suffixe pour leur agnon. Donc, euh, ici, on doit trouver une explication pour les composés ioniques binaires. Quel suffixe est utilisé pour les agnons? Donc, avant qu'on réponde à cette question, on va regarder à ces mots ensemble. Un composé est un complexe d'atomes. En autre mot, plusieurs atomes. Lié ensemble. Ionique veut dire entre un métaux et un non-métaux. Et le mot binaire est simplement qu'il y en a seulement deux types d'éléments. Suffix, ça c'est un mot grammatical, ceci veut dire le fin d'un mot. Donc on ajoute à la fin d'un mot un suffixe. Et le mot agnon ici veut dire un élément. Oups. Un élément 
qui aurait une charge négative. Donc, maintenant qu'on sait tous ces mots et ils sont expliqués, comment est-ce qu'un, quelle terminaison est-ce qu'on donne pour un composé ionique binaire d'un anion? La réponse à ceci est le mot, le suffixe ur. Ur est le, euh, le suffixe qu'on y ajoute à pratiquement tous les noms métaux. Par exemple, euh, chlore ur, fluor ur. Uh, bro mur io dur uh, il y a des exceptions à ceci um, par exemple le anion de soufre ne devient pas soufreur mais plutôt sul fur uh, un autre que on peut voir fos fur au lieu de phosphore ur on dit phosphur le mot carbone devient carbure. Le mot azote devient nitrure. Parce que nitrure est le mot nitrogen, azote, nitrogène. Mais en français, ici, on utilise le mot azote. Donc là, c'est nitrure. Et ce n'est pas azote. Car le mot azoture veut dire quelque chose d'autre. C'est actuellement quelque chose qu'on n'a pas appris encore. C'est un ion polyatomique. Mais on ne va pas regarder à ceci tout de suite. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, bien, bien sûr. Le, le plus fameux. Donc, on a une exception ici et une exception là. Une petite exception ici parce qu'on ne dit pas um, or ur, on dit ur. Et on ne dit pas on ur, on juste dit ur. Il y a un plus gros exception ici, et ça c'est pour oxygène. Je pose là pour voir si tu peux y penser à quel mot que on lui donne au lieu. Ceci n'est pas oxygène, c'est oxyde. Et voilà la terminaison pour ces questions. Numéro 3, se lit et écrit le nom des composés binaires suivantes. Donc, puisqu'il y en a quatre petites réponses, je vais les écrire tous ici. A, B, C, D. Je vais écrire la formule en premier. Ça, c'est qu'est-ce qui se trouve dans la question MG, B, R, 2. Ça, c'est comment on le lit. C, A, I, 2. A, L, 2, O, 3, et la quatrième est K, C, L. Donc, tu vas voir que j'utilise des lettres majuscules dans des endroits et des lettres minuscules dans des autres endroits. Euh, ça, c'est vraiment important qu'on suit qu'est-ce que les éléments sont dans le tableau périodique. Pour ceci, tu as besoin de ton tableau périodique. Donc, j'espère que tu as ceci avec toi. Sinon, tu peux toujours y aller en ligne. Je vous les ai partagé en Classroom ou tu peux toujours y même aller à p... Oups, on va enlever ce point. ptable.com où tu peux choisir de mettre ton tableau périodique en français. Donc, pour notre première euh, composé ici, on peut nommer ça. Ceci devient son nom est bromure de magnésium. Uh, on a un iode et un calcium là, donc son nom devient iodure de calcium. On a un oxygène et un aluminium, donc ceci devient un oxyde d'aluminium. Et finalement, on a un K et un Cl, donc ceci devient chlorure de Potassium. Et finalement, numéro 4. Note bien que j'ai utilisé aussi la terminaison UR où c'était nécessaire pour mes anions. Et numéro 4 se lit Pourquoi est-il important d'avoir des règles pour nommer des composés Justifie ta réponse avec un exemple de la vie courante. Donc, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir des règles et justifie ta réponse avec un exemple de vie courante. OK. Un, un, des règles pour le nom en chimie. Donc, je pense que ceci est vraiment évident puisque on est en train d'apprendre tout ceci en français. Um, et uh, 
le langue qu'on ne l'apprend pas ici présentement, c'est en anglais. Si on n'avait pas un système de règles pour nommer ces choses, ceci deviendra vraiment compliqué pour être capable de communiquer efficacement avec des autres scientifiques dans d'autres places. Donc, euh, où on étudie ici en, au Canada, on étudie bien et on pourrait communiquer efficacement avec tout le Canada en français. On pourrait communiquer efficacement avec France, on pourrait par, euh, communiquer efficacement avec um, certains des pays en Afrique, les uns qui sont francophones. Euh, on pour, par exemple, le Cameroun, le Congo, la République du Congo, ça c'est certains pays Af, euh, africains. Euh, on pourrait communiquer avec divers d'autres pays qui parlent en français. Mais notre problème arrive, c'est quand on veut communiquer la chimie en anglais. Si on n'avait pas des règles, ceci deviendra un peu plus confusant. Donc, si on veut communiquer avec d'autres pays, on a besoin d'avoir un système de règles qui se traduit de une langue à une autre. Donc, ça c'est notre, notre point ici. Un langue à une autre langue. Ceci est notre point primordial qui est important pour communiquer chimie efficacement. Um, si je veux parler de, uh, disons, un composé, peut-être comme le, uh, pff, bien, un composé qui est, uh, qui est grandement dans uh, notre nourriture aujourd'hui, c'est le NACL. Ceci est qu'est-ce que nous appelons la selle de table. Nous avons besoin des règles pour nommer ceci. On nomme ceci le sel de table parce que c'est le sel le plus commun qu'on retrouve qui est utilisé pour la nourriture. Mais il y a actuellement beaucoup de divers types de sel. On a des sels ici. Ça, c'est actuellement chacun tous des sels. Et le sel de table peut actuellement être retrouvé dans une autre forme. Le NAI, donc ici, on a le chlorure de sodium et iodure de sodium. Ça, c'est les deux des sels de table. Mais celui-ci tient le nom commun des sels de table. Donc, ceci nous pose un problème. Mais savais-tu aussi que... Ça, c'est tout des sels et n'importe quel métaux et non métaux est actuellement un sel. N'importe quel métaux et un non métaux sont des sels. Donc, on a besoin de manière plus efficace, plus approfondie, qui nous aide à nommer spécifiquement en contenant les, les mots importants qu'on doit savoir pour répondre à ces questions. Donc, le nom d'un élément doit demeurer là et... Il doit y avoir un système pour démontrer qu'est-ce qui se passe ici. Euh, tu vas voir les règles pour ceci, pour les noms métaux, leur nom reste toujours le même, mais les, euh, les métaux restent toujours le même, mais les noms métaux, ceci est qu'est-ce qu'on change leur nom. Mais tu peux toujours voir une section de leur nom qui reste toujours là, facile à voir. Et ça, c'est les quatre questions à la page 142 répondues. J'espère que ça vous aide et passe une belle journée. Merci.